Okay, karibu sana mtazamaji wetu wa Overcomer TV. Na kushika ugeni pahali popote unatutazama ulipo. Uh, Tunakuadibisha kwa ajili ya, ya ili roho yako ipone, unaposikia ushuhuda zetu, unaposikia vile Mungu utenda, unaposikiliza una, vile Mungu anaokoa watu wake ana, ama anafanya watu wake waovakame wa, 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 wa ile mambo wanapitia karibu sana. Uh, mahali hapa siku ya leo kwa Overcomer TV tuko na mgeni wetu anaitwa Evans. Evans, yes, karibu yes. sana huku kwa Overcomer TV. Asante. Okay, tunataka utueleze Evans ni nani, ametoka yes. wapi, amezaliwa wapi, Asante. na pia hapo uendele story yako. Yes. Ili mtazamaji mwenye na view pale, mm. uh, aendele kuelewa zaidi vile mtu uoko watu wake, Amen. na vile mtu, mungu uoko ukombo watu wake, yes. na vile ushidania watu wake. Nikuele. Karibu sana huku kwa Wakama TV. Asante. Karibu. Gwajina na ito Evans, vile ambavyo umeambiwa, la pili ni Mukanzi. Mm -hmm. Uh, nimesaliwa katika kiji kidogo kinaitwa Buyoka mm -hmm. kuna shule ndogo mahali pale inaitwa Irobo Primary School mm -hmm. inapatikana Kakamega County mm -hmm. so huko ndio nilisaliwa mm -hmm. na story yangu inahusu kuhusu magonjwa mm -hmm. ambayo yalinitembelea mm -hmm. wakati ambapo nilikuwa mchanga mm -hmm. wakati ambapo nilikuwa in between from uh, miaka kumi hadi kumi na tano hapo katikati uh -huh. ukonjo ulintembelea ule wa upele wa ngozi uh -huh. wa kuchikuna mwili yote uh -huh. wakati ambapo niliangalia vila ambavyo ukonjo ilintembelea uh -huh. nikaona ya kwamba sina raha moyoni uh -huh. sikuwa na raha moyoni uh -huh. sikuwa na furaha yote moyoni uh -huh. ni kwa sababu iliondoka iliondolewa na hiyo ukonjwa mm -hmm. nikashindwa nitafanya nini mm -hmm. so ikafika mahali wazazi wakajaribu mm -hmm. chidiada vile ambao mm -hmm. wanaweza jaribu mm -hmm. niweze kupona mm -hmm. lakini hawakuona mm -hmm. ni kwa sababu wakati wanajaribu ndio inazidi mm -hmm. so kila ambacho walikuwa nafanya tu ilikuwa mm -hmm. ya kwamba waweze kuniwekea carton Mm -hmm. Hii unakumbuka carton ya moi hii okay. ya KCC okay. masiwa zile za KCC mm -hmm. za kitambo mm -hmm. so hiyo ndio walikuwa wananilalisha pale mm -hmm. wakati ambapo nimesidiwa sana mm -hmm. maana wakati ambapo nilikuwa nalala kwa mattress mm -hmm. ama kwa plangeti mm -hmm. ilikuwa inakuamilia mwili mm -hmm. kwa sababu wakati huo nilikuwa nafanya nikichikuna hivi mm -hmm. ile uzaa inakuwa mapale mm -hmm. inakuwa ni ngumu hata mm -hmm. wao kutoa mm -hmm. ni kwa sababu ilikuwa imekatalia usiku mm -hmm. wote imekuwa ikinyonya mm -hmm. so imekuwa mahali pale mm -hmm. wakawa tu kuni wakinicharibu kunitoa mm -hmm. damu inatoka wow. mm -hmm. so nikawa katika hiyo hali mm -hmm. kwa muda so nikawa ninashindwa vile nitafanya mm -hmm. babangu akajaribu kutembea vile ambavyo anaelewa mm -hmm. lakini haikuwezekana mm -hmm. mamangu pia akajaribu mm -hmm. vile ambavyo anaweza ili nikaweza kupona mm -hmm. lakini haikuwezekana mm -hmm. ni kwa sababu Mungu alikuwa na mpango wake mm -hmm. maana wakati mwanadamu amefika mwisho mm -hmm. hapo ndio Mungu anachukulia mm -hmm. so wakati huo nilikuwa katika hali ya simtofahamu yani mm -hmm walikuwa me give up kabisa mm -hmm. wanasema kwamba huyu tu tunaajia Mungu kama Mungu mm -hmm. anataka ajukue achukue yes. maana mm -hmm. walikuwa wamefika mwisho wao mm -hmm. so wakati walitamuka hilo jambo nikisikia mm -hmm. nikaambia Mungu wewe ni Mungu mm -hmm. wa second chance mm -hmm. give me just a second chance mm -hmm. kwa sababu hiyo kinipa nitakutumikia mm -hmm. na saa hiyo hata si kujua naongea nini maana ni ngali mtoto mm -hmm. sijui kutumikia Mungu ni nini mm -hmm. kwa sababu ni ngali mtoto mm -hmm. lakini nilitamuka tu ukinipa second chance mm -hmm. kutoka katika haya malazi mm -hmm. ya makonjwa mm -hmm. nitaona vizuri mm -hmm. so wakati huo Mungu akasikia maombi yangu mm -hmm. wakati walikuwa wamechoka sana mm -hmm. a Mungu mwenyewe akafanya revival. Mm -hmm. 
ndani ya maisha yangu ufufuo ukaanza pole 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 so nikaanza ku recover slowly by slowly hata wenyewe walikuwa wanashindwa nini kinaendelea ni kwa sababu walikuwa wanatarajia nikufe lakini wakaona yule ambaye wanatarajia kufe uh-huh. uh, anaendelea ku uh-huh. pole pole uh-huh. juu hata walikuwa ashapanga uh-huh. vile ambavyo nitasikwa wa mahali ambapo watanizika wameonyeshana already uh-huh. maana nilikuwa was uh-huh. so Mungu akaanza kazi yake uh-huh. ya kuniponya Ukweli. pole pole tu pole pole tu uh-huh. alafu wakaona nimerecover mhm pole pole mm-hmm. so wakati nina recover hivyo mm-hmm. ilichukua miaka kama mbili wa mm-hmm. two years nikiwa katika hiyo ugonjwa mm-hmm. au pele hiyo mm-hmm. ya, ya kujikuna mm-hmm. mwili mzima mm-hmm. so nikawa nime ninashindwa ni nini mm-hmm. Nikao nauliza Mungu kama ni laana unitoe ndani. Mm-hmm. Kama ni dhambi ya wasasi nitoe ndani. Mm-hmm. Kwa sababu Mungu amesema kwamba dhambi ya wasasi mm-hmm. haitakuwa ya watoto. Makosa mm-hmm. ya watoto mm-hmm. haitakuwa ya wazazi. Mm-hmm. Ni kwa sababu kila mtu atachukua mziko wake yeye mwenyewe. Mm-hmm. Wakati wa ugumu. Mm-hmm. So nikakumbusha Mungu nikamwambia tafadhali mm-hmm. kama ni laana ya wasasi wacha tu. Mm-hmm nitoe ndani. Mm-hmm. So wakati nilipona huo mm-hmm. ukonjwa ikaisha. Mm, wakati ule wakati ule wa ugonjwa tukirudi hapo kidogo ndio ulipeleka hospitali. Nilipeleka hospitali mm-hmm. madaktari wakapeana dawa. Mm-hmm. Dawa tu ya kudeal na ngozi. Mm-hmm. Lakini haye kufanya kazi. Kwa hiyo muda wa miaka mbili ulikuwa bado unafuatilia hospitali. Yes. Ilikuwa mwili mzima. Ya. Yeah. Mm-hmm. Ilikuwa mwili mzima. Mm-hmm. So ikawa kulala wanifunike na karatasi ile ya nylon. Mm-hmm. Ndio wakati wana nitoa. Mhm. Isikwame kwa mwili. Okay. Wa wa wa. Yes. I see unaona hiyo picture kwa muda wa miaka mbili na umesema umekuwa na ulikuwa na miaka ngapi in between 10 mm-hmm. and 15 okay hapo katikati mhm siwezi fahamu lakini hapo katikati mm-hmm. so wakati huo nikawa na umia sana mm-hmm. kuwekwa kwa hiyo nylon mhm na unaona vile chasho uh-huh. inatoka uh-huh. na wamefunika mwili yote hata nylon. hata kwa hii carton uh-huh. wameweka nylon uh-huh. yani ili isikwame kwa mwili so ulikuwa unaladia karatasi ya nylon yeah. na pia unafunikwa na karatasi ya nylon yeah, kozi ile ingine itashika ngozi yeah. na ilikuwa mwili mzima yes uh-huh. so hiyo image waliangalia uh-huh. wakaona tu nimepaki tu wa kuenda mhm mm. but wakati nilipona mm-hmm. walirudishia Mungu tukufu okay. mm-hmm. yeah, walisema yenyewe Mungu yupo mhm eh juma dawa zote zili, uh, zi, wali madaktari walijaribu mm-hmm. lakini waka wakashindwa wakashindwa mm-hmm. yeah. okay after that baada ya hapo mm-hmm. muda wa baada ya kupona hiyo upele mhm nikaingiliwa na funza mhm wow. yes funza hawa chikas mhm yeah wakakuanza Waka tena wakakuja tena wakakuja mhm yeah hapo tu ni hiyo katikati tu ya hiyo miaka mhm yeah ikashika miguu so nikashindwa ni nini mhm maana tu kwa ma, kawaida hawa wanakuja wana kwa sababu ya uchafu mm-hmm. ama ya nini mm-hmm. pata tu kwa wachafu mm-hmm. mama yetu alikuwa msafi mm-hmm. baba yetu alikuwa msafi mm-hmm. hako anapenda uchafu mm-hmm. so tukawa tumefundishwa mm-hmm. mambo ya kukaa ukiwa msafi mm-hmm. kila wakati mm-hmm. so tukashindwa funza pia wamekuja na ni mimi tu wanaataji tu mimi peke yangu. Bwe ni wangapi kwenye? Mimi ni wa ine. Mm-hmm. Katika familia yetu. Wengine hawakuwa wa, 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 na kuzwa. Mhm. Uh-huh. Yeah. 
Mm-hmm. So nikashindwa why me? Mm-hmm. In the whole family. Mm-hmm. Nikajua Mungu akona sababu. Mm-hmm. Ya yeah, Mungu akona sababu. Mm-hmm. Mana walinikula mm-hmm. nikawa nikienda shule. Mm-hmm. Ah, na nilikuwa napenda mjezo mm-hmm. wa kandanda mm-hmm. wa wa miku. Mm-hmm. So wakati na, na, naendelea yaani nilikuwa nakikaza tu nikienda pale mm-hmm. hata kutembea kukimbia na kuwa ngumu. Mm-hmm. Kwa sababu vidole yote diisha mm-hmm. alafu a uh, ile ska ambayo imepaki mm-hmm. yenye naonyesha kila mtu funza ule nikula mm-hmm. ni kidole ah hii ndio ska ambayo ime il, ilikuwa imekula mpaka mikono kila il, 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 ilifika hapa mpaka huku juu yeah uh-huh. hapa hivi mhm miku yote mhm ukiangalia miku yangu a uh, karibu yote haina makuja walikula so nikawa naendelea na hiyo hali uh-huh. nikawa na chikaza tu nikienda shule uh-huh. um, zilikuja kuniacha wakati nilimaliza wakati nilikuwa hapo 18 ya sapo Mhm. Itinias. Ndio akaniacha. So na, na wakati, ili, wakati mm. ule ugonjwa wa kwanza ulikiwaza, mm. baada uliponea ikakuja sasa hii. Yes. Hii na ikapelekana na wewe Ika kwa miaka kadhaa. Ikanipeleka. Hiyo nafikiri ilikuwa uh, miaka kama mbili ama moja na kitu hapo. Mhm. In between hapo. Okay. So nikawa nashindwa. Mungu wako na nini? Mm. Na anajaribu kunifundisha nini? Mm. So nikashindwa kabisa kuelewa. Mm. Lakini wakati baba alikuwa ananipa ngombe wakati huo na kula na funza na shindwa la kufanya. Mm. So akawa akiwa Uh, mbali na mimi mm-hmm. maana nilikuwa napenda kuimba. Mhm. Nilikuwa napenda kuimba tu, kuimbia mm-hmm. Mungu sifa. Mm-hmm. So akawa na uliza. Mhm. Ah, uh, huyo kijana wangu atakuwa mwimbaji. Mhm. Atakuwa mwimbaji mkubwa. Mm-hmm. So kutoka pale nikashindwa mimi ni mwimbaji tena. Mm-hmm. Juu kwa shule sikuwa na jaribu. Mm-hmm. Kwa shule sikuwa na imba, sikuwa nafanya nini. Mm-hmm. So nilikuwa tu shai yani. Mm-hmm. Ya wakiita watu wa kuimba kuongoza mm-hmm. wengine mm-hmm. sikuwa naonekana pale. Mm-hmm. Lakini ikiwa peke yangu nachikuta tu naimba. So mm-hmm wakati alisikia nikiimba kwa umbali akaambia mm-hmm. Mungu Mungu ususaidie tu kijana wangu. Mhm. Hii chikas wa muache tu. Mhm. Eh hata yeye alikuwa ananihurumia. So kati nilifika 18 years mm-hmm. wakaniacha, mm-hmm. hiyo funza zikaniacha kabisa. Mm-hmm. Wakati ziliniacha mm-hmm. nikawa napenda praise and worship nikisikia mm-hmm. tu kanisa lenye linaimba unaenda hizo songs naenda mm-hmm. so siku moja nikawa napita kwa kanisa mm-hmm. ilikuwa on sunday na mimi li, 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 kanisa lenye nisaliwa nikijua ni la ukweli mm-hmm. ilikuwa catholic ndio mm-hmm. ndio mama alinionyesha mm-hmm. nikaona ai kanisa la ukweli mm-hmm. ni catholic mm-hmm. hizi zingine sio za ukweli okay. unaona mm-hmm. so hiyo akili ikaniingia mm-hmm. lakini nilikuwa nafutiwa tu na kitu kimoja mm-hmm. kwa hiyo makanisa ingine mm-hmm. yenye naita sio ya ukweli nilikuwa mm-hmm. nafutiwa tu na praise mm-hmm. and worship mm-hmm. peke yake mm-hmm. so nikajua kwamba enyewe mtu anaweza kuokolewa ama maisha ya mtu inaweza kuokolewa kupitia tu kwa nyimbo tu ukweli mm-hmm. so nikaenda pale mm-hmm kusikiza hizo nyimbo uh-huh. bado sijaokoka niko tu hapo uh-huh. so kuenda 
watu wakaniambia tulikuona tul, 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 kanisa fulani ukienda mm-hmm. umeokoka mm-hmm. hapana sijaokoka kwa sababu hiyo kanisa mm-hmm. sio ya ukweli mm-hmm. so hata injili kiubiriwa si kuwa naishika kwa sababu unaamini sio ya ukweli yeah, yeah. Mm-hmm. so siku moja nikatoka nyumbani mm-hmm. kuenda kufanya kazi mm-hmm. nandi hills Mm-hmm. So kuenda kule huko ndo nilikutana mm-hmm. na Yesu sasa. Okay. Mm-hmm. Kutoka kule ukaokoka sasa. Baada ya kupon kufunza mm-hmm. kutoka mm-hmm. nimedharau makanisa mengine. Mm-hmm. So kuitwa niende kazi. Mm-hmm. Nikaenda pale. Mm-hmm. Nikakutana na wanduku pale mm-hmm. kwa fellowship. Mm-hmm. Ya jioni jioni hizi. Mm-hmm. Ah, nikasikiza nyimbo zao mm-hmm. nikaona ni zile tu za nyimbo nilikuwa nasikiza mm-hmm. huko nyumbani mm-hmm. nikashindwa ai Mungu kwani yako na nini mm-hmm. so kusikiza pale nikaambia yule mwenye alikuwa anaongoza mm-hmm. hiyo fellowship mm-hmm. ya kwamba kabla hujaenda mbali ningependa kuokoka amen yeah sasa mahali pale ndiyo uliokoka yes na Mungu akakusaidia ukakuwa umetoka kwa ile ugonjwa yeah. na umetoka kwa zile jingas naitwa jingas yeah. so Mungu amekuokoa ndiyo. ukakuwa sasa unamfuata Mungu yes okay mm-hmm. so kuniokoa nikachukuta kwa praise and worship mm-hmm. ile yenye ilikuwa inanifutia sasa nikiwa nyumbani nina idharao mm. so nikachikuta niko hapo mm. nikaanza kuimba tu nikiwa mm. pale so wakati huo siku anajua ya kwamba naweza imba mm-hmm. juu nilikutana pasa mwingine uh, kuna watumishi wengine kikutana nao wengine wanakupa moyo wengine wanakufunja wengine wanakufunja moyo. Mm. So wakati nilikuwa na lead praise. Mm. Chungaji akasimama akaniambia tafadhali toka kwa madhabahu. Ah, yes. Nikashindwa nimefanya nini? Mm. So nikatoka nikakaa chini. Ibada ikaisha. Akaniambia nataka nikuone. Kaniuliza Uh, sauti yako ni kama ya jura na unaimbia watu oh. sasa iko na upako kani oh. mm-hmm. eh? Atu ustahili kukaa kwa kwa hiyo timu mm-hmm. so weka jini kwanza paka wakati Mungu ataninenea uende pale mm-hmm. yeah. I, ikabidi tu so ukae chini so kwa sababu niko chini yake ikabidi nikaona kuna otherwise Mm-hmm. Lakini kwa fellowships nilikuwa na lead tu na hiyo sauti yenye walikuwa nasema. Mm-hmm. Kwa na lead tu maana hakukuwa na mwingine hapo mm-hmm. kuimba nikawa napata chance pale mm-hmm. ya kuimba. So nikiwa pale nikaimba akakuja siku moja kwa hiyo fellowship. Mm-hmm. Akaona nimeimbisha na watu wana wana respond vizuri. Mm-hmm. Ya sasa imeshika. Mm-hmm. So ndiye akasema okay kumbe nilikuwa naua kipawa A- mm-hmm. akajirudia mwenyewe mm-hmm. so kutoka pale akanileta tena mm-hmm. kanisani akaniambia sasa nilisikia vile uliimba kwa fellowship huko mm-hmm. unaweza imba mm-hmm. so sasa nimekufungua unaweza imba sasa mm-hmm. So nikaanzia hapo. Nikaimba, mm-hmm. nikaimba. Nikatoka kwenye nilikuwa nafanyia kazi na Hills, mm-hmm. nikaenda Pusia. Mm-hmm. Tena nika join huko mm-hmm. Praise and Worship. Mm-hmm. Nikawa sasa mahali penye naenda mm-hmm. na join to Praise and Worship. Paka wakati Mungu alinitengeneza vizuri. Mm-hmm. Nikawa sasa Praise and Worship leader. Mm-hmm kutoka pale chini. Mm-hmm. So nikaendelea nikaendelea kutoka pale 
nimekuja tu nikiwa praise and worship leader mhm mm paka wa leo hey. amen paka wa leo amen <coughs> okay niko na familia niko na familia mhm mm uh, nimeparikiwa na watoto wa tatu mhm mm um, watoto wangu ni, ni Chese, mm -hmm. Sawadi mm -hmm. and David. Amen. Ah uh, kupata mtoto wa kwanza mm -hmm. haikuwa rahisi. Mm -hmm. So nataka tu shuhuda ufikie vijana mm -hmm. ama yeyote ambaye anaoa. Mhm. Mm uh, ukiona ya kwamba mmeofanya harusi hii harusi mmekaa na mchapata mtoto. Mm -hmm msiwajane kwa sababu ya hilo. Mm -hmm. So ndio maana umefanya vizuri uniulize mambo na familia. Mm -hmm. uh, wakati mke wangu alifika mahali mm -hmm. hakuwa anashika mimba. Mm -hmm. Wakati anashika inatoka. Mm -hmm. Wakati anashika inatoka. Mm -hmm. Tukaenda for more than two years mm -hmm. tukiwa katika hiyo hali. So nikawa nashindwa ni nini? Mm -hmm. So Watu wakaanza kuniambia ya kwamba uenda mke wako kabla hujamuoa alianza kujoa na wanaume kitambo. Mm -hmm. So nika kuwa niki sense ndani yangu ya kwamba hii ni lugha ya shetani. Mm -hmm. Na lugha ya shetani siitaki. Mm -hmm. Mimi nataka nisikie lugha ya Mungu ama mm -hmm. sauti ya Mungu. Mm -hmm. Juu sauti na lugha sio ya Mungu. Mm -hmm. Haya. Nika nikaendelea nikao nafikiria sana. Na wakati huo siku anaambia mchungaji wangu mm -hmm. kila ambacho napitia. Pat wakati nilikuwa nikiomba jioni Mungu akaniambia kwamba mm -hmm. yala ambayo unahitaji mm -hmm. yako tu na wewe na yako kwa makoti. Mm -hmm. So nikashindwa Mungu ananifundisha nini hapa? Mm -hmm. Ju nimeenda kwa madaktari. Mm -hmm. Mke wangu ana, anaambia kwamba sijui ovari yake ilikuwa kuna ndoko na kubwa. Mm -hmm. So haiwezi fanya nini? Hawezi mm -hmm. lea mtoto ama ku Hawezi shika mimba. Ya ku hold. Mm -hmm. So Mungu wakati aniliongelesha hivyo nikaenda kwa maombi. Mm -hmm. Ya siku sapa nikaenda kwa mlima tu mm -hmm. mbali na jamii yangu. Mm -hmm. So nikaambia mke wangu mimi natoka mm -hmm. naenda kutafuta Mungu. Mm -hmm. Kuhusu hii hali ambayo tunapitia. Kweli. Mm -hmm. Juu tumechekwa, tumeambiwa mambo mengi lakini mm -hmm. nataka Mungu afanye jambo. Kweli. So nikaenda mm -hmm. Baada ya siku sapa mm -hmm. nikatoka huko wakati tulikuwa kwa ibada mm -hmm. on Sunday Mungu akatuma mtumishi wa Mungu mm -hmm. alikuwa na pi kutoka na kuru huko mm -hmm. akasema tu kwa madhao ya kwamba kuna mtu hapa ameomba Mungu ameenda kwa mlima kwa muda wa siku saba mm -hmm. na Mungu amejibu maombi yake mm -hmm. so nika sema ni mimi Mungu anasema Kweli. so nitaanza kumshukuru Mungu mm -hmm. kwa sababu ya kujibu maombi yangu mm -hmm. so nikawa tu na hali yani katika hali ya kumshukuru Mungu. Mm. Siku sasa na mengine ya kufanya. Mm. Nikaendelea kumshukuru Mungu, mm. nikaendelea kumshukuru Mungu. Mm. Katika hiyo hali ya kushukuru Mungu. Mm. Ah, mke wangu akaenda. Mm -hmm. ah, mwezi ikapita. Mm -hmm. Alikuwa anatarajia kuona mwezi. Mm -hmm. Lakini hakuona. Mungu mm -hmm. Akaniambia Mungu ametenda. Mhm. Mm Nikamwambia wacha apewe utukufu. Amen. Kwa sababu anastahili mm -hmm. sifa na utukufu. Okay. So uh, wakati huo nikafurahia, furai kawa ndani yangu. Mm -hmm. Na kumtumikia Mungu ikazidi, mm -hmm. nikawa na ile moyo mm -hmm. ya kutumikia Mungu. Mm -hmm. So nikawa naendelea katika mm -hmm. hali ya kumtumikia Mungu. Mm -hmm. Nikawa na chituma kapisa mm -hmm. kwa maombi kesha mm -hmm. uh, kila mahali nilikuwa napatikana mm -hmm. ni kwa sababu ya kile Mungu ametenda mm -hmm. so baada ya 
muda kama wa miezi 5 hivi uh -huh. Mungu akaninenea tu nikiwa katika uh, usingizi uh -huh. kaniambia kwamba uh, mtoto ambaye utasaa umuite jeze uh -huh. so nikashindwa ili jina ni la wapi linapatikana wapi uh -huh. so nikawa naangalia kwa bibilia kupitia uh -huh. nikakuta Jesse alikuwa baba ya Daudi. Amen. So nikashukuru Mungu nikaona ya kwamba enyewe mtoto ambaye nitasaa uh -huh. atakuwa kijana. Kweli. So ikabidi niambie mchungaji uh -huh. ambaye alikuwa jini yangu. Uh -huh. So uh, uh, nilikuwa jini yake. Uh -huh. So nikamwambia akaniambia kama Mungu amekuongelesha uh -huh waje tungoje uh -huh. huyo Mungu so tukaa tunangojea baada uh -huh. ya siku wakati zilifika za mka wangu kujifungua uh -huh. aka jifungua tu kwa njia nzuri vizuri uh -huh. kanipikia simu akaniambia nimesaa mtoto kijana uh -huh. tumuite nani amen ni kama hata alikuwa amesahau vile uh -huh. nilivyoongelea yes uh -huh. Nika muambia kwamba muite jeze. Mm -hmm. Ndiya akakumbuka mm -hmm. vile nili muambia. Mm -hmm. Aka sema oke okay, na kumbuka kumbe uliniambia ili jina mm -hmm. nikiwa na miezi tano. Mm -hmm. Wakati sasa naambia hata mchungaji wangu. Aka niambia kweli mungu ni mungu. Mm -hmm. Waja utukufu murudie. Mm -hmm. So nikawa a uh, na furaha moyoni. Mm. So kutoka pale nikajua yenyewe Mungu unena na Mungu utenda. Kweli. So lija ya kuona ya kwamba umekaa sana pale nje mm. pila mtoto mm. endelea kumshukuru Mungu. Kweli. Vile ambao nilikuwa naendelea. Mm. Maana wengi wanasikia sauti ya shetani mm. alafu wanakiva hapo katika maisha yao. Kweli. Wana Wacha sasa kila ambacho Mungu alikuwa anatengeneza mm. kiende. So ni vizuri pale nje ulipo. Mm -hmm. Endelea kutafuta Mungu. Mm. Ataenda kwa milima, mm -hmm. omba Mungu akukumbuke mm. na atakukumbuka. Kweli. Yes. Amen. Amen. Tazamaji wetu naendelea kusikia ushindi wa Evans na ameshindaniwa na Mungu ameova kama ugonjwa ameova kama jingas ameova kama kutopata mtoto Aa, na saa hii ni mwiba unaweza tukuzia wimbo yako moja kidogo hivi ya yeah, wimbo wangu iko kwa ile album ya kwanza mm -hmm. inasema i love to sing your praise mm -hmm. so nikiimba stanza ya kwanza inasema kwamba i love to sing your praise Mighty God, I love to sing your praise. Almighty oh, God, I love to sing your praise. Mm -hmm. Mighty God, I love to sing your praise. Almighty oh, God, you heal my heart and soul. Mighty God, you heal my heart, my soul. Almighty oh, God, you turn around my life. Mighty God, you turn around my life. Almighty oh, God, mm -hmm. I love to sing your praise. Mm -hmm. Mighty God, I love to sing your praise. Almighty oh, God. Amen. Amen. Ah, nyimbo zuri za kumtukuza Mungu. Asante. Za kumuinua Mungu. Amen. Ah, unaweza mtazamaji pale mm. uh, YouTube atakupata wapi? Atakupata kwa majina gani? Okay. Cuz tutaweka wimbo yako hapo mwisho. Asante. So kwa YouTube unanipata kwa jina langu Evans Mkanzi. Uh, Facebook wala ambao wangependa kunifuatilia naitwa Evans Mkanzi. Instagram Evans Mkanzi. Uh, Twitter Evans Mkanzi. Mm -hmm. So majina yote ukisearch Evans Mkanzi utanipata kwa kila kwa kila nini kwa kila platform. Mm -hmm. Na Mungu atawabariki. Ah, mungu wabariki na watende mema na pia endelee kuwa inua na kuwaongoza mnapo tazama hii video. Inajua kila moja atasaidika. Ah, nataka kurudisha shukulani kwa CEO wetu akiwa upande wa US, Losova Kama. Mwenye alikuwa akona hii maono, 
uh, alitumwa na Mungu na ye aka, akatumika yani akakubali vile Mungu alimuagiza afanye alifanya kwa ajili ya roho mingi wetu wengi wamesaidika wamepona roho Ah losi barikiwe na Mungu akutende mema akupanulia mipaka pahali popote ulipo kwa kusaidia mioyo ya wengi ili ipone na isaidike. Mungu awabariki na watende mema. Shalom. Asante salam. Mighty God, I love to see.